தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி மேற்கத்திய சிந்தனைகள் அது வந்து ஒரு தோல்வியுற்ற ஒரு சித்தாந்தம் அது எந்த நாட்டில் புறப்படுத்ததோ அந்த நாட்டிலேயே யாரும் இன்னைக்கு கம்யூனிஸ்டுகளை பின்பற்றுவதில்லை உலகம்னா இந்த கிணறு மட்டும்தான் அப்படின்னு ஒரு தவளை நினைக்கிறத நீங்க எப்படி தப்புன்னு சொல்றீங்க அந்த தவளைக்கு அவ்வளவுதான் தெரியும் மாரிசமான் வேட்டு வேஷம் போட்டு ஜனசங்கம் இல்ல இனிமே பாஜக உங்க தத்துவம்னு என்ன சொன்னாங்க காந்திய சோசலிசம் பிறகு எல்லாத்தையும் உதுத்துட்டா நீங்க இதை பத்தியும் கவலைப்பட வேண்டியதே இல்லை நேற்று சொன்னமே இன்னைக்கு சொன்னமே நாளை கேட்பாங்களே இதை பத்தி கவலையே கிடையாது இல்ல பெண்களுக்கு அதாவது வயது வந்த அனைவருக்குமான வாக்குரிமையை கொடுத்தது எது செத்து போன தத்துவம்னு சொன்னார்ல அந்த மார்க்சிசம் தான் அதை உருவாக்கு சோவியத் யூனியன் இந்தியா உட்பட உலக நாடுகள் எல்லாவற்றிற்கும் டெக்னாலஜி கொடுத்தது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு துறைமுகங்கள் நீங்க வந்து அணுமின் நிலையங்கள் இது எல்லாம் பெல் பெல் இது மாதிரி ஏராளமா கொடுத்தது ஆர் என் ரவி ஒருவேளை ஏதாவது மாட்டு கொட்டகை கட்டி கொடுத்துருந்தா அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் முதல் முதல் மூஞ்சே என்கிற ஆர் எஸ் எஸ் ஐ தோற்றுவிக்கிறதுக்கு காரணமா இருந்த நபர் அவர் வந்து இவரை பார்க்கிறாரு யாரு முசோலிய ஏன் உங்ககிட்ட நீ உங்ககிட்ட இருக்க எதுவுமே உன்னோடது இல்லைப்பா நீ வந்து ஜெர்மனி உலகுக்கு வழிகாட்டி இருக்கிறது யூதர்களை ஒட்டுமொத்தமாக அளிப்பதன் மூலம் இந்தியா பாரதம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று காட்டி இருக்கிறது கொள்வாழ்க்கர் எழுதியிருக்காரு உங்க குருஜி கொலையை கொலை செய்வதை தத்துவமாக கொண்டவர்கள் பாலியல் வன்கொடுமை செய்வதை ஒரு போராட்ட வழிமுறையாக சொன்னவர் சாவர்கர் மறந்துறாரு இந்தியா வரைக்கும் ஆர் என் ரவி வரைக்கும் எல்லோருக்குமே கார்ல் மார்க்ஸ்னா ஏன் கசக்குது அவங்க அதானியோட ஃப்ரெண்டு கசகத்தானே செய்யும் வெளுக்கிற மாட்ட வெளுத்து தான் கறக்கணும் வெளுத்து தான் கறக்கணும்னா ஆளுநர் அந்த நிலைமைக்கு தள்ளினார்னா அதை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கு ராணுவ வீரர்கள் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா போய் குண்டு வைப்போம் துப்பாக்கியால சுட்டு தள்ளுவோம் இது மிரட்டல் தான் அப்படின்னு வெளிப்படையா மிரட்டுறாங்க பன்றியோட சேர்ந்த கன்றம் மலந்துன்னு சொல்லுவாங்க ராணுவத்துல பணிபுரிந்தாலும் பிஜேபியில சேர்ந்தா எப்படி பேசுவாங்கிறதுக்கான உதாரணம் தான் அது இதுவே ஆர் எஸ் எஸ் என்கிற ஒரு இயக்கம் என்பது அடிப்படையில் ஒரு மனித நாகரிகத்துக்கு மனித விழுமியங்களுக்கு எதிரானது எனவே அதனுடைய அது உருவாக்குன நபர்கள் இதை தவிர வேற எப்படி இருப்பாங்கன்னு நீங்க எதிர்பார்க்க ரூட்ஸ் தமிழ் பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்மோடு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் தோழர் கனகராஜ் அவர்கள் இணைந்துள்ளார் வாருங்கள் அவரோடு பேசலாம் தோழர் வணக்கம் வணக்கம் தொடர்ந்து தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி சர்ச்சையான விஷயங்களையே பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு அந்த வகையில் மீண்டும் ஒரு சர்ச்சையாக காரல் மார்க்ஸ் குறித்தும் டார்வினுடைய கோட்பாடுகள் குறித்தும் அவர் பேசியிருக்கிறது ஒரு சர்ச்சையாக இருக்கிறது அவர் குறிப்பிடுற விஷயம் காரல் மார்க்ஸ் அவர்களையும் சரி டார்வின் அவர்களையும் பற்றி குறிப்பிடுற விஷயம் என்னென்னா மேற்கத்திய சிந்தனைகள் இந்த சிந்தனை தான் இந்தியா அப்படின்ற இந்த சிந்தனையை சிதைக்கிறது அது வந்து ஒரு தோல்வியுற்ற ஒரு சித்தாந்தம் அது எந்த நாட்டில் புறப்படுத்ததோ அந்த நாட்டிலேயே யாரும் இன்னைக்கு கம்யூனிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டுகளை பின்பற்றுவதில்லை அப்படின்னு ஒரு விமர்சனமாக எடுத்துக்கிறதா இல்லை குற்றச்சாட்டா இல்லை எப்படியோ நீங்கள் உங்களுடைய எதிர்வினை என்ன அதுக்கு அதாவது ஆளுநர் எப்போதெல்லாம் ஆர் என் ரவி வாய் திறக்கிறாரோ இப்போ சில பேர் பேசுகிறாங்கன்னா அவங்களுடைய மேதமையும் பழமும் வெளிப்படும் இவர் ஒவ்வொரு தடவை பேசுகிற போதும் அவருடைய அறியாமையையும் அதே போல் அவருடைய பலவீனத்தையும் அவர் காட்டி கொண்டே இருக்கிறார் அவர் அவர் தமிழக மக்களோட மல்லுக்கு நிற்கிறார் தப்பாக தான் பேசுவேன் என்ன பெட்டு கேட்டுறாங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கார் அவருக்கு நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒன்று அறிவில் மேற்கத்திய அறிவு இந்திய அறிவுன்னு ஏதாவது இருக்கா என்ன கேட்குறேன் ஒரு அறிவு என்பது இது எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் புதுசாக ஒன்றை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா மேற்கத்தில் இருக்கவங்க அதை எடுத்துப்பாங்க மேற்கில் இருக்கவங்கிட்ட புதுசாக ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா நீங்கள் எடுத்துப்பீங்க நீங்கள் உங்கள் ஊரில் இருக்குங்கிறதுக்காக ஜாதிய ஊரெல்லாம் தூக்கிக்கிட்டு சுமப்பீங்களா அவமானமா இல்லையா அவங்களுக்கு எங்கே நல்லது இருக்கோ அதுதான் நீங்கள் வந்து வள்ளுவர் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்ததை விட இவர் பின்னாலையில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு அவர் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அவன் தமிழனாக இருந்தால் அல்லது இந்தியனாக இருந்தால் தான் கேட்கணும்னு சொல்லியிருக்காரா என்ன கோவு எ எதுக்கெடுத்தாலும் நாங்கள் திருக்குறளை பேசிட்டோம் அவை யாரை பேசிட்டோன்றாங்க ரொம்ப ரீசண்டாக பாரதியார் சொல்லியிருக்காருல சென்றடிவீர் எட்டு திக்கும் அவர் கூட கிழக்கப்போ மேற்க போலாம் சொல்ல எட்டு திசைக்கும் போடான்ட்டார் சென்றடிவீர் எட்டு திக்கும் கலை செல்வங்கள் யாவும் குழந்ததுக்கு சேர்த்து இது அறிவாளிகளுக்கு சொன்னது அறிவு தேடல் இருக்கிறவங்களுக்கு சொன்னது நான் என்ன கேட்குறேன் அவர் சொல்கிறார் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் வந்து பெண்களுக்கு வாக்குரி வாக்குரிமை தரலை கருப்பினத்தவர்களை ஓட்டு போட அனுமதிக்கலை அல்ல அதாவது கருப்பினத்தவர்களுக்கான போராட்டத்தில் அவர் ரொம்ப முக்கிய
அந்த நாவல் இருக்கு அங்கிள் டாம்ஸ் கேபின் சொல்லி ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு அது அது அதை ஒட்டி தான் ஒரு பெரிய கழகம் நடக்குது அப்போ அவர் சொல்கிறார் இந்த மிகப்பெரிய சிவில் வாரை உருவாக்கிய ஒரு புத்தகத்தை படைத்த ஒரு இந்த உருவம் தான் அப்படின்னு அவரை காமிக்கிறாரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா இவங்களுக்கு எப்போதுமே என்னென்னா இவங்கனால அடுத்தவரை விட உயர்ந்தவர்கள் என்று இவர்களை நிரூபிப்பதற்கு ஒன்றுமே இல்லை அதனால் இவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மற்றவங்கள்லாம் கம்மின்னு சொன்னால் தான் இவங்க உயரமாக தெரிவாங்க அதனால் சொல்கிறார் சரி பெண்களுக்கு வாக்குரிமையை கொடுக்கல பெண்களுக்கு அதாவது வயது வந்து அனைவருக்குமான வாக்குரிமையை கொடுத்தது எது சோவியத் யூனியனும் சொல்லணும் செத்து போன தத்துவம்னு சொன்னார்ல அந்த மார்க்சிசம் தான் அதை உருவாக்குச்சு அப்படிங்கிறத அவருக்கு சொல்லணும் ஆக்சுவலாக நீங்கள் உலகம் முழுவதும் இன்றைக்கும் நீங்கள் இந்த செத்து போன தத்துவத்தை கட்டி கொண்டு அழுகிற இந்த கேரளா தான் அவர் சொன்ன செத்து போன தத்துவத்தை முப்பத்தி எட்டு உலக பத்திரிகைகள் கொரோனாவுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் சைலஜா டீச்சர் அந்த கவர்மெண்ட் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு பாராட்டி எழுதுனாங்க தலையங்கம் எழுதுனாங்க உலக சுகாதார அமைப்பு பாராட்டுச்சு இந்த மணி அடித்ததையும் கைதட்டினதையும் எவனாவது பாராட்டினானா நீங்கள் உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியலை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து உலகமே இருண்டு போச்சுன்னு நீங்கள் பேசிகிட்டு இருப்பீங்களா எனவே முதல்ல அறிவில் இந்தூர் அறிவு உள்ளூர் அறிவு வெளியூர் அறிவு வெளிநாட்டு அறிவு என்று எதுவும் கிடையாது அறிவென்றால் அறிவு தான் டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தும் போது அது உள்ளூருக்கு எப்படி மற்றதுக்கும் பயன்படுத்துவீங்க ஒன்று ரெண்டாவது வந்து நான் சொல்ல விரும்புறது சரி மனித சமூகம் குரங்கில் இருந்து வரல நீங்கள் சொல்லுங்கள் தோலில் இருந்து நெத்தியில் இருந்து தொடையில் இருந்து காலில் இருந்து அப்படி வந்ததா இன்றைக்கி உங்களால் நிரூபிக்க முடியுமா அதைத்தானே கட்டிக்கிட்டு அழுகுறீங்க ரொம்ப நீங்கள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு பின்னால் கோல் வாழ்க்கிறேன் எழுதியிருக்காரு வெளியூர்லேருந்து எவன் வந்தாலும் பிராமணன் காலில் விழுந்து கும்பிடுதுன்னு சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் வந்து சூத்திரன்னா சொத்து சேர்க்கவே கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு இதெல்லாம் ஏற்றுக்கிறீங்களா என்ன நீங்கள் மாற்றி எதையாவது சொல்லுங்கன்ற எனவே அறிவு என்பது உலக தழுவியது அதை அறிவு உள்ளவர்கள் இந்த அறிவு அந்த அறிவுன்னு பார்க்காம அதை தேடி கண்டடைவார்கள் அவ்வளோதான் அறிவு குருடர்களாக இருப்பவர்களுக்கு இதை பற்றி கவலை இருக்காது அதை பற்றி நமக்கு கவலை இல்லை அடுத்த விஷயம் வந்து நீங்கள் டார்வின் தியரியவோ அல்லது ஆப்ரஹாம் லிங்கனையோ பேசும்போது டார்வின் தியரியை உலகம் முழுவதும் இருக்கிறவர்கள் திரும்ப திரும்ப பேசி பேசி பார்த்து ஒரு ஒருத்தர் சொல்லிட்டார்னா ஒன்றே ஏற்றுக்க மாட்டார் அதை திரும்ப திரும்ப அது சோதனைக்கு உட்படுத்தி கொண்டே இருப்பார் ஒருவேளை யார் கண்டா இன்னும் முழுமை பெறாமல் இருக்கலாம் இதை விட பெட்டராக வரலாம் இதை மறுதளிக்க கூட செய்யலாம் என்னை பொறுத்தளவில் ஒரு உண்மை மறுதளிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அறிவியல் பூர்வமாக மறுதளிக்கப்பட வேண்டும் அதாவது ஒரு ஒரு விலங்குக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் தெரியலை சிங்கத்துக்கு தமிழ் தெரியலைங்கிறதுனால தமிழ் இல்லாமல் போயிருமா தமிழ் உண்மை இல்லைன்னு ஆயிருமா தெரிய வேண்டியா சிங்கம்னு மரியாதை கருதி சொல்கிறேன் எனவே நீங்கள் வந்து அப்படியெல்லாம் வந்து பேசுகிறது இருக்கு இல்லையா அடாவடித்தனம் இன்னொன்று அவருக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அதாவது இவங்க சுதந்திர போராட்டத்தில் கலந்துகிட்டு இருந்தால் தானே இவங்களுக்கு தெரியும் இவங்க அது கலந்துக்கல சுதந்திரம் கிடைத்த பிறகு உலக நாடுகளிடம் முதலாளித்துவ நாடுகளிடம் இந்தியா கையேந்தி போச்சு டெக்னாலஜி கூட டெக்னாலஜி ஒருத்தனும் சீந்தி பார்க்குற அப்போது சோவியத் யூனியன் இந்தியா உட்பட உலக நாடுகள் எல்லாவற்றிற்கும் அது வந்து என்ன பண்ணுச்சு டெக்னாலஜி கொடுத்தது நம்ம நிலக்கரி சுரங்கம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு துறைமுகங்கள் நீங்கள் வந்து அணுமின் நிலையங்கள் இது எல்லாம் பெல் பெல்லு இது மாதிரி ஏராளமாக கொடுத்தது ஆர் என் ரவி ஒருவேளை ஏதாவது மாட்டுக்கோட்டை கட்டி கொடுத்துருந்தா அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து பெருசு அப்படின்னு நான் இன்னொன்று ஆர் என் ரவிக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் சோவியத் யூனியனும் சோசலிச முகாம் என்றும் ஒன்று இருந்தபோது உலகம் முழுவதிலும் எந்த இடத்திலும் அமெரிக்காவோ இன்னொரு நாடோ ஒரு பிடி மண்ணை கூட ஆக்கிரமிக்க அனுமதித்ததே கிடையாது இந்தியா பாகிஸ்தான் சண்டை நடந்து கொண்டிருந்த போது போர் நடந்து கொண்டிருந்த போது அமெரிக்கா நீங்கள் பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக படை அனுப்பின போது அது தானாக உணர்ந்து கொண்டு அருகிலேயே தன்னுடைய படையை கொண்டு வந்து நீயும் நானும் தலையிடக்கூடாது போன்னு சொன்னாங்க பாலஸ்தீன மக்கள் சொந்த நாட்டிலிருந்து விரட்டப்படுகிறார் சோவியத் யூனியன் இருந்த வரையும் சோசலிச முகாம் இருந்த வரையும் அந்த மக்கள் அந்த யாசர் அராஃபத்துக்கு ஒரு நாட்டின் தலை தலைவர் என்கிற கௌரவத்தை கொடுத்தது இப்போ பார்த்துங்க மேற்கு கடற்கரையும் ஆக்கிரமிச்சிட்டான் இவன் வந்து ஏன்னா எங்களை இந்தியாவை டெஸ்ட்ரெக்ட் பண்ணணும் இந்தியாவை டெஸ்ட்ரெக்ட் பண்ணணும்லாம் அவர் சொல்ல இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கண் மூடத்தனமான பழக்க வழக்கங்கள் போகணும்னு சொன்னார் 
சாதி போகணுங்கிறது கரெக்டு தானே காரணமாக சொல்லியிருக்காரா எது ஜாதியை பற்றி சொல்ல அதாவது இந்தியா மிகவும் பிற்போக்காக இருக்கு நீங்கள் வந்து குரங்குக்கு முன்னாலேயும் பசுவுக்கு முன்னாலேயும் மண்டிகிட்டு நிற்கிற இந்த இதெல்லாம் வந்து மாற்றப்பட வேண்டும் என்று சொன்னார் ஏ நீ குரங்குக்கும் பசுவுக்கும் முன்னால் மண்டி போட வச்சதுனால தான் நான் இப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் நீ எந்த தத்துவம் மோசமானதுன்னு சொல்கிறியோ அந்த நாட்டில் இருந்து தான் அதாவது விண்வெளியில் பறந்த முதல் செயற்கைக்கோள் ரஷ்யா ஓடுது ஸ்புட்னிக் விண்வெளியில் பறந்த முதல் உயிரினம் லைக்கா என்கிற நாய் சோவியத் யூனியன் ஓடுது விண்வெளியில் பறந்த முதல் மனிதன் யூரி ககாரியன் சோவியத் யூனியனை சேர்ந்தவர் விண்வெளியில் போன முதல் பெண் வாலண்டனா தரஸ்கோவா அவள் வந்து சோவியத் யூனியனை சேர்ந்தவர் நீ என்னையா பண்ணிட்டு இருந்த நீ நீ வந்து மனுஷனுக்கு மனுஷன ஒரு பசுவின் முன்னாலையும் குரங்கின் முன்னாலையும் மண்டியட வச்சிருக்கான் இது ரொம்ப பிற்போக்கானதாக இருக்குன்னு அவர் சொன்னார் அதில் என்ன உனக்கு பிரச்சனை உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகளுக்கும் அவர்கள் உதவி செய்தது மட்டுமில்ல நீங்கள் அந்த காலத்தில் வந்த ஏழு ஒலிம்பிக் போட்டி அதில் ரெண்டை தவிர ஐந்து ஒலிம்பிக் போட்டிகளையும் சோவியத் யூனியன் தான் மெடல் டேலியில் ஃபஸ்ட்டு அவன் இருந்த வரைக்கும் அவனை இவனாலையும் ஒன்றும் பண்ண முடியல அதாவது தனி மனித திறனையும் சரி குழுவாக ஒரு திறனையும் சரி ரெண்டையும் உருவாக்கியவர்கள் அவர் உலகத்தில் பசியால் கிடந்த நாட்டுக்கள்லாம் பட்னியில் இல்லாமல் சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இருந்தோம் இன்னி இங்கே அப்போ அதெல்லாம் விடுங்க இப்போ கியூபா நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க எந்த நாட்டுக்கு நீங்கள் ஏற்றுமதி பண்ணீங்க ஆனால் ஒரு கியூபா கியூபானா அது ஒரு நாடுன்னா நமக்கு கற்பனை பெருசாக இருக்கும் நீங்கள் சென்னை கார்பரேஷனை விட ஐந்து லட்சம் ஜனத்தொகை குறைவு கியூபாவில் நீங்கள் எபோலா வைரஸ் வந்தபோது நீங்கள் ஆப்ரிக்கா கண்டத்தில் நீங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய டாக்டர்களை அனுப்பி வச்சோம் உலகத்திலேயே இன்றைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ உயர்ந்த நாடுன்னு பேசிக்கோ ஏன்னா ஆனால் எவ்வளோ உயர்ந்த நாடுன்னு பேசிக்கிட்டாலும் அந்த நாட்டில் ஆயிரம் பேருக்கு எத்தனை டாக்டருங்கிறத நீ கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இருக்குது கியூபா எபோலா வைரஸை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு அவன் தான் போனான் நீங்கள் வந்து அந்த அமெரிக்காவில் ஒரு பெரிய புயல் வந்தபோது அதிலேருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு அவன் தான் போனான் பாகிஸ்தானுக்கும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் இடையில் நிலநடுக்கம் வந்தபோது அவன் போனான் இப்போது நீங்கள் வந்து கோவிட் வந்தோடனே உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் அவன் தான் தன்னுடைய டாக்டர்களை அனுபவிச்சு நீ வீட்டை விட்டே வெளியே வரல சாமி உங்கள் தலைவர் நீங்கள் உங்களை மாதிரி இருக்கிற யாரும் வீட்டை விட்டு மக்களை பார்க்க வரல ஆனால் அவங்க வந்தாங்க இது இதனால தான் நீங்கள் இப்போது இந்தியாவிலேயே இவ்வளோ ஒரு சின்ன மாநிலம் தான் ஆனால் அவங்க வந்து எதை உருவாக்கியிருக்காங்க நீங்கள் வந்து ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் நீங்கள் இது பண்ணுறது எல்லாமே என்னது மனித வளத்தை மேம்படுத்துவதற்காக நீங்கள் ஜிடிபி சொன்னாலும் சரி அல்லது ஆனால் இந்த ஜிடிபி எல்லாம் தாண்டி மனித வளம் தான் முக்கியம் அந்த மனித வளத்தில் இந்தியாவில் நம்பர் ஒன் கேரளா நம்பர் ரெண்டு தமிழ்நாடு குஜராத் எங்கே இருக்குது இன்னும் ரெண்டு மாவட்டத்தில் அவனுக்கு வந்து ஏன்னா பிளட் பேங்கே கிடையாது ரத்த வங்கியே இல்லாத அளவுக்கு ரெண்டு மாவட்டத்தை வச்சுருக்கவர் அதைத்தான் அவங்க உங்கள் மாடல்னு சொல்கிறேன் எங்கள் மாடல் அளப்பரியது இன்றைக்கும் நீங்கள் அவர் ஏதோ நாங்கள் நாலாவது இடத்துக்கு வந்துட்டோம் அதாவது இல்லை அவர் ரெண்டு விஷயங்கள் நான் பார்க்குறேன் அவர் நேற்று முன்தினம் வந்து இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறார் மேற்கத்திய சிந்தனைகள் கார்ல் மார்க்ஸ் டார்வின் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் இது எல்லாத்தையும் பாடமாக ஏன் சொல்லித்தருவீங்கன்னு ஆசிரியர்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு நேற்று சிதம்பரத்தில் பேசியவர் இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்கிறாரு சனாதன தர்மத்தால் இந்தியா வந்து ஒரு பூத்து குலுங்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு இன்னொரு ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து சொல்லியிருக்கிறார் இது ரெண்டையும் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது சரி இவங்க ஏதோ அந்த மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தை சொல்லி கொடுக்குறாங்க நாங்கள்லாம் அதில் நல்லது இருந்தால் மட்டும் எடுத்துப்போம் முதல் முதல் மூஞ்சே என்கிற ஆர்எஸ்எஸ்ஸை தோற்றுவிக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்த நபர் அவர் வந்து இவரை பார்க்குறாரு யார் முசோல்லிய ஏ உங்ககிட்ட நீ உங்ககிட்ட இருக்க எதுவுமே உன்னோடது இல்லைப்பா நீ 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 சொல்கிற ஷாக்கா அவன்கிட்ட வந்து வாங்கினது ஹிட்லர்கிட்ட வந்து இதை வாங்கிக்கிட்ட தத்துவம்னு இவங்க சொல்கிறாங்கல்ல அதை கூட என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து ஜெர்மனி உலகுக்கு வழிகாட்டி இருக்கிறது யூதர்களை ஒட்டுமொத்தமாக அளிப்பதன் மூலம் இந்தியா பாரதம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று காட்டி இருக்கிறது இதெல்லாம் இதெல்லாம் எழுதி வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் மூஞ்சே எழுதுனது மூஞ்சே பேசுனது யூதர்களை எப்படி கொண்டாங்களோ அது இந்தியாவுக்கு வழிகாட்டி இருக்கிறதுன்னு மூஞ்சி எழுதியிருக்கார் சாரி கோல்வாழ்கர் எழுதியிருக்கார் உங்க குருஜி கொலையை கொலை செய்வதை தத்துவமாக கொண்டவர்கள் இதர அது வெளிநாடு உள்நாடு ஒன்று இவங்க வச்சிருக்க எல்லாமே வெளிநாட்டை சேர்ந்தது ஏன்னா நம்பர் ரெண்டு இவர்களுடைய தத்துவம் கொலைகார தத்துவம் மூணாவது நீங்க சனாதனம்னு சொல்றீங்கல்ல சனாதனத்துல 
மனு இருக்காரா இல்லையா அதை நீ சொல்லு அதுக்கப்புறம் பேசலாம் மனு பெண்கள் படிக்கக்கூடாது பெண்கள் பொது வழிக்கு வரக்கூடாது மனுவை விடுங்க இவர் இந்த இவரை பற்றி பேசியிருந்தாலும் சோசியல் கான்ட்ராக்டர்னு நம்ம நேற்று பேசுனது இல்லையே அவர் வந்து ரூசோவை பற்றி எல்லாம் பேசியிருந்தார் சோசியல் கான்ட்ராக்டர்லாம் அவர் எல்லாத்தையும் ஒப்பந்தமாக பார்க்குறாரு ஏ அவர் ஒப்பந்தமாக எப்போ பார்த்தாரு அது இருக்கட்டும் மோகன் பகவத் என்ன சொல்கிறாரு குடும்ப வாழ்க்கையே ஒப்பந்தம்ன்றாரு கணவனுக்கும் மனைவிக்குமான ஒப்பந்தம் மனைவியினுடைய வேலை சமைப்பது குழந்தைகளை பராமரிப்பது கணவனை பராமரிப்பது கணவனுடைய வேலை மட்டும்தான் வந்து சம்பாதிப்பதுன்னு சொல்லியிருக்காரு இதை ஏற்றுக்கிறாரு அவங்க சனாதனம் என்பது அடிமைத்தனம் சனாதனம் என்பது மனிதனை மேல் கீழ் என்று பிரித்து வைப்பது சனாதனம் என்பது மனிதர்களில் ஒரு பகுதியை விலங்கினும் கீழாக நடத்த கற்பிப்பது இதை 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 நீ தூக்கிக்கிட்டாலேனா நீ தூக்கிட்டால எனக்கு அதை பற்றி கவலை கிடையாது எல்லாத்துலேயும் இது நீ 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 வேறு மாதிரி வேஸ்ட்டு கட்டிட்டு போய் எதுக்காக ட்ரெஸ் போட்டிருக்க இல்லை ஆளுநர் வந்து அவர் பேசுகிறப்ப அந்த வெளிப்படுத்துகிற விதவர்கள் எல்லாம் ஒரு புதிய ஒன்றை கண்டுபிடித்தது போல் ஒரு சிலாகித்து அவருக்கு எப்படி இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வருது இப்போ கருப்பர்களுடைய விடுதலைக்காக போராடினார் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் தான் இது வரைக்கும் எல்லாரும் சொல்லி கொடுத்த வரலாறு ஆனால் திடீர்னு வந்து அவர் இப்படி ஒரு குண்டை தூக்கி போட்டப்ப அதிர்ச்சியா இருந்துச்சு இப்படி ஒரு பச்சை பொய்ய இல்லை நேற்று ஒரு விவாதத்துல பேராசிரியர் ராஜன் குறை ஒன்று சொன்னாரு அது வந்து ஆக்சுவலா ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இவங்க மூளை செலவை செய்த பிறகு இவர்கள் சிந்திக்கும் திறனை இழந்து விடுகிறார்கள் நீங்க ஒரு பாத்திரத்துக்கு முலாம் பூசுவீங்க முலாம் பூசுறது எதுக்காக பூசுவீங்க உள்ள இருக்கிறது வெளியே தெரியாம இருக்கிறதுக்கு பூசுவீங்க இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மூளை என்பது ஒரு மிகப்பெரிய நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய கருவி மிகப்பெரிய ஆயுதம் அது இப்போ நீங்கள் வந்து கடத்தல் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தங்கத்தை வேறு மாதிரி செஞ்சு கொண்டு போவாங்கல்ல அது மாதிரி இவங்க இந்த மூளை வேலை செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு செலவை செய்து வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் எந்த ஒரு கேள்வி கேட்டாலும் இது கேட்குறார நம்ம பதில் யோசிச்சு சொல்லணுங்க கரெக்டானான்னு எனக்கு வரும் ஆனால் அதை பற்றியே கவலைப்படாத உங்களுக்கு நீங்கள் ஏதாவது கிராமத்தில் போய் கேட்டு பாருங்களேன் ராகு காலம் எம்மகண்டம் எப்படி ஒரு ஒருன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன் அவங்களுக்கு அப்படி சொல்கிறாங்க இந்த ராகு காலம் நம்ம ஊரில் இப்போது அமெரிக்காவில் இருக்கிறதுல எப்போது இங்கிலாந்தில் எப்போது நம்ம பிள்ளைகள்லாம் அங்கே போயிருக்கு அதுக்கு எப்படி நம்ம வந்து அது என்ன இது எழுதுறது அப்படிலாம் பார்க்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவர்களுக்கு அதை தாண்டி ஒன்றும் தெரியாது இல்லை இல்லை கோள்களுடைய எண்ணிக்கை எப்படி இருக்குது எப்படி சுற்றி வருது ஏன்னாங்க இவ்வளோ பேரை கூட்டி வச்சுக்கிட்டு ஜக்கி சொல்லலை இந்த நாளில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து இந்த கோள்கள்லாம் ஒரு ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட் வருதுன்னு சொல்லலை அதை ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளும் இந்தியாவினுடைய இவரும் வந்து குடியரசு குடியரசுத் தலைவரும் பார்க்கல ஓடி மாதிரியான ஆட்கள் வந்து அதை எவ்வளவு கான்ஃபிடண்டாக ஒரு சயின்ஸ் கான்ஃபிடன்ஸில் போய் உலகத்திலேயே முதல் முதல் சர்ஜரி பண்ணுவீங்க பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி நாங்கள் தான் அப்படித்தான் பிள்ளையார் வந்தார்னு சொல்ல நான் நம்ம சொல்லியிருந்தால் கொந்தளிச்சிருப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கடவுளுக்கே பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி தான் கடவுள் தான் அவரே உலகத்தையே உருவாக்கணுவர அவரே உருவாக்கிப்பார் அவருக்கு எதுக்கு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணணும் அப்போ என்ன பிரச்சனைனா நீங்கள் உங்கள் உங்கள் மூளை மங்கி போன பிறகு அந்த சிந்தனை திறன் சிதைந்து போன பிறகு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் ரொம்ப கான்ஃபிடண்டாக சொல்லுவீங்க அதில் உங்களுக்கு ஐயோ நாளைக்கு ஊரில் சொல்லுவாங்க சில நேர சமயங்களில் கண்டமானிக்கு பேசுகிறால உளுத்தவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவருக்கு மற்றவங்க பேசுகிற பற்றி கவலையே கிடையாது ஏன்னா நான் மட்டும்தான் நான் அறி நான் மட்டும்தான் அறிவாளி என்று நினைக்கிற போது இதெல்லாம் ஓகே ஆனால் இப்போ நான் பிபிசியில் காரல் மான்ஸ் பற்றி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பார்த்தா அது வந்து மான்ஸ்டர் ஒரு அரக்கன் பேரரக்கன் அப்படின்ற பொருளில் அந்த டாக்குமெண்ட்ரி இருந்துச்சு ஐரோப்பாவையே அறிவிய பூதம் கம்யூனிசம் என்கிற போதும் பூதம் ஒரு ஒரு டேஞ்சரஸான மனிதர் அப்படின்னு ஒரு முதலாளித்துவ ஊடகம் வந்து அவரை விவரிச்சிருந்துச்சு இந்தியா வரைக்கும் ஆர் என் ரவி வரைக்கும் எல்லோருக்குமே கார்ல் மார்க்ஸ்னா ஏன் கசக்குது அவங்க அதானியோட ஃப்ரெண்டு கசகத்தானே செய்யும் சி எவ்வளோ பெரிய நீங்க இதே இது சோசியலிச நாடா இருந்தால் ஆர் என் மா ரவியினுடைய மாளிகைக்கு மட்டும் ஆறரை கோடி செலவழிப்பீங்களா அவங்க ஒரு மாடலை உருவாக்கி வச்சுருந்தான் ஆசிரியர்கள் டிரைவர் இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு தான் நிறையா சம்பளம் நீங்கள் தேவைக்கான சம்பளம் இப்படியெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க அதெல்லாம் ஆர் என் ரவிகள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க ஆர் என் ரவி அவர் அவர் ஃபாலோ பண்ணுற தத்துவம் என்னன்னா 
மேலானவர் கீழானவர்கள் என்பது இயற்கையினுடைய படைப்பு அது அப்படியே இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் எனவே இவங்கள ஆட்டி படைக்குது ஆனால் எந்த சர்ச் ஒரு காலத்தில் இப்படி சொல்லிச்சோ அந்த சர்ச்சே என்ன சொல்லிச்சுன்னா கிரைசிஸ் வருது மூலதனத்தை எடுத்து படிக்கணும் இவருக்கு ஆரன் ரவிக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் அந்த போரிஸ் ஜான்சன் சொன்னார் நான் எடுக்கிற இந்த நடவடிக்கைகளை நீங்கள் வந்து ஒரு கம்யூனிஸ்ட் நடவடிக்கைகள் என்று சொல்லலாம் ஆனால் இந்த கிரைசிஸ்லேருந்து வரையே வர்றதுக்கு வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் அதை விடுங்க இவரை இப்போ பிஜேபி தானே நியமிச்சிருக்கு இவங்களுக்கு அறிவு திடீர்னு வந்ததா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எம்பு அவங்க கட்சி ஆரம்பித்தாங்கல்ல பாஜக ஆமாம் மாரிசமான் வேட்டு வேஷம் போட்டு ஜனசங்கம் இல்லை இனிமே பாஜக அவங்க தத்துவம்னு என்ன சொன்னாங்க காந்திய சோசலிசம் பிறகு இவங்களுக்கு அதாவது அதுதான் நான் சொன்னேன் எல்லாத்தையும் உதுத்துட்டா நீங்கள் இதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டியதே இல்லை நேற்று சொன்னோமே இன்னைக்கு சொன்னோமே நாளைக்கு கேட்பாங்களே இதை பற்றி கவலையே கிடையாது இல்லை இல்லை இந்திய தத்துவ மரபுகளாவது இவங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேளுங்க அந்த தத்துவ மரவே இவங்களுக்கு தெரியல அவர் இந்தியா அப்படின்னா சனாதன தர்மம் அப்படின்றத அவங்க மீண்டும் வலியுறுத்துறாங்க ஆமா உலகம்னா இந்த கிணறு மட்டும்தான் அப்படின்னு ஒரு தவளை நினைக்கிறத நீங்க எப்படி தப்புன்னு சொல்றீங்க அந்த தவளைக்கு அவ்வளவுதான் தெரியும் சங் பரிவாரம் ஆரண்டி உட்பட எல்லாருமே தவளை போலதான் இருக்கிறாங்களா ஆமா யாரு யாராவது ஒரு ஆளை சொல்லுங்க நீங்க அந்த அதில் ஒரு தனி நபரை சொல்லுங்க இவர் இப்படி அதாவது உலகத்தில் வலதுசாரிகள் நிறையா பேர் இருக்காங்க ரொம்ப அறிவுஜீவிகளாகவும் இருப்பாங்க அவங்க வந்து டிபேட் பண்ணுவாங்க என்ன இவங்களுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் மூளையை மழுங்கடித்த பிறகு தானே நீங்கள் அவனை கொள்ளுனா கொல்ல போகிறவன் எப்படி இருப்பான் இடினா இடிக்க போகிறவன் எப்படி இருப்பான் அவங்க அப்படி தான் இருப்பாங்க அது மூளை மழுங்கடிக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டம் தான் இப்போ சிதம்பரத்தில் இன்றைக்கி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆளுநருக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியிருக்கிறாங்க இருபத்தி எட்டு எல்லா இடங்கள்லேயும் ஆர்ப்பாட்டம் ஆளுநர் மாளிகை முற்றுகை போராட்டம் இந்த தடவை போராட்டம் எந்த அளவில் இருக்கும் ஏன்னா தொடர்ச்சியாக ஆளுநருக்கு எதிரான போராட்டங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்குது ஆளுநர் மாற்றமோ இல்லை பின்வாங்கலோ அப்படி எதுவும் இல்லாமல் இன்னும் தீவிரமாக தானே ஆளுநர் இல்லை இல்லை ஆளுநர் வந்து அவங்களுடைய இயல்பான குணம் அது அவங்க மாறலாம் மாட்டாங்க ஆனால் கொஞ்சம் பொம்முவாங்க நீங்கள் இப்போ தமிழக கவர்னர்னு போட்டதை அடுத்து தமிழ்நாடுன்னு போட்டாரில்ல சில பேருக்கு ஒரு தடவை பட்டா புத்தி வரும் சில பேருக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் படித்து தான் புத்தி வர வைக்க வேண்டிய இருக்கும் நம்ம கிராமத்தில் சொல்லுவாங்க ஆடுற மாட்டை ஆடி கிறக்கணும் பாடுற மாட்டை பாடி கிறக்கணும் அதுக்கு மேலேயும் ஒன்று இருக்குது வெளுக்கிற மாட்டை வெளுத்து தான் கறக்கணும் வெளுத்து தான் கறக்கணும்னா ஆளுநர் அந்த நிலைமைக்கு தள்ளினார்னா அதை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் அது இது முற்றுகையிடுறதுனால மாறிடுவார்கள்னு நாங்கள் நினைக்கல எங்களோட அபிப்பிராயம் மக்களுடைய கருத்தை இதன் பால் திருப்புவது இல்லை அடுத்ததாக தமிழ்நாட்டில் ஒரு இராணுவ வீரர் அது எல்லோருக்குமே தெரியும் எல்லா பத்திரிகையிலையும் வந்துருச்சு ஒரு குடிநீர் பிரச்சனை தண்ணி டேங்கில் நடந்த பிரச்சனை ரெண்டு தரப்பினருக்கான பிரச்சனை அதில் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு இராணுவ வீரர் தாக்கப்படுகிறார் பின்னாடி இறக்கிறாரு சம்பந்தப்பட்ட திமுக கவுன்சிலர் சின்னசாமி கைது செய்யப்பட்டார் அந்த டீமே வந்து கைது செய்யப்பட்டுட்டாங்க ஆனாலும் வந்து அண்ணாமலை நீதி கிடைக்கணும் அப்படின்னு போராட்டம் நடத்துகிறாரு தமிழ்நாட்டில் இராணுவ வீரர்களுக்கு மரியாதை இல்லை பாதுகாப்பு இல்லை அப்படின்னு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாரு அவர் நடத்துகிற கூட்டங்களில் பேசுகிற இராணுவ வீரர்கள் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக போய் குண்டு வைப்போம் துப்பாக்கியால் சுட்டு தள்ளுவோம் இது மிரட்டல் தான் அப்படின்னு வெளிப்படையாக மிரட்டுறாங்க இந்த மிரட்டல்லாம் இருக்குல்ல இராணுவ வீரர்னு சொன்னீங்கல்ல முன்னாள் இராணுவ வீரர் ஆமாம் நீங்கள் வந்து அது ஏதோ சொல்லுவாங்க பன்றியோடு சேர்ந்த கன்றும் மலந்துன்னு சொல்லுவாங்க இராணுவத்தில் பணிபுரிந்தாலும் பிஜேபியில் சேர்ந்தால் எப்படி பேசுவாங்கிறதுக்கான உதாரணம் தான் அது சி ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த இந்த இவங்களுடைய ஸ்டாண்டர்டை எப்படி குறைஞ்சிருக்கு ஒரு கட்டத்தில் பீகாரில் மாவோயிஸ்டுகள் பெரிய த்ரெட்டாக இருக்காங்கன்னு அரசாங்கம் நினச்சி இராணுவத்தை கூப்பிடும் மூன்று படைத்தலைவர்கள் யூபிஏ கவர்மெண்ட் இருக்கும் ரொம்ப முக்கியமான தலைவர்கள் கூப்பிட்டு பேசுகிறாங்க ஆக்சுவலாக அவங்க மூன்று பேர் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் எதிரிகளிடமிருந்து எல்லையை பாதுகாப்பது தான் எங்கள் வேலையை தவிர இந்தியாவிற்குள் அரசியலில் ஈடுபட முடியாது சரி அந்த அந்த நீங்கள் சொல்கிற மாவோயிஸ்டுகளும் இந்தியர்கள் இந்தியர்களுக்கு எதிராக நாங்கள் பலத்தை பிரபலிக்க முடியாது எதிரிக்கு எதிராக தான் எனவே நீங்கள் இதில் எங்களை ஈடுபடுத்தாதீங்க போலீஸை நீங்கள் ஈடுபடுத்துங்கன்னு சொல்லுவோம் இவங்க எல்லாத்தையும் அரசியலாக தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்ததுனால 
அப்புறம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு முன்னாள் இராணுவ வீரருக்கும் இன்னொருத்தருக்கும் மன தகராறு இல்லை எப்போதுமே பாஜக சொல்லி சொல்லி நீங்கள் கூட முதல்ல இந்த இராணுவ வீரர் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்புறம் அது உறவினர்கள் அடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க பட் பாஜக என்னென்னா இப்போ எனக்கும் பக்கத்து கடைக்காரருக்கும் சண்டைனா ரெண்டு கடை வச்சுருக்கவங்களுக்கு இடையில் சண்டைன்னு பார்ப்பேன் பாஜக எப்படி அதை சொல்லணும்னா ஒரு இந்துவுக்கும் ஒரு கிறிஸ்டியனுக்கும் சண்டை ஒரு இந்துவுக்கும் ஒரு முஸ்லீமுக்கும் சண்டை இது ஒரு கேடுகட்ட சிந்தனை ஆச்சுலாம் அதாவது எப்போ வரலான்னா இந்து என்பதை முன்வைத்தோ இஸ்லாமியர் என்பதை முன்வைத்தோ ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா ஒரு இந்துவுக்கும் இஸ்லாமியருக்கும் சண்டைன்னு நீங்கள் சொல்லணும் ஆனால் ஒரு கடையில் இடம் சம்மந்தமான பிரச்சனை வருதுன்னா ரெண்டு பேர் அந்த இடத்துக்காக பேசுகிறார்கள் இந்த நேரட்டிவையே அவங்க சமீப காலத்தில் மாற்றிட்டே வந்துட்டாங்க அதில் வர்றது தான் நான் என்ன கேட்குறேன் என்ன இப்போ அதில் எல்லாத்தையும் அரெஸ்ட் பண்ணியாச்சு போயாச்சு கல்புருக்கியை கொண்டவங்களை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா கௌரி லங்கேஷை கொண்டு உங்களை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா இப்போ சமீபத்தில் ஒரு பத்திரிகை தலையங்கம் எழுதியிருக்கு அந்த தலையங்கத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கோர்ட்டு சொல்லியிருக்கு கௌரி லங்கேஷ் மாதிரி ஒருத்தருடைய கொலையில் கூட குற்றவாளிகளை இவ்வளவு நாளும் கண்டுபிடிக்கவே இல்லைன்னா என்ன பண்ணுது வன்சாரே கௌரி லங்கேஷ் தபோல்கர் தபோல்கர் இத்தனை பேர் சரி அதெல்லாம் விடுங்க அவங்கெல்லாம் ஒரு ரேஷனலிஸ்ட்டு பாஜகவில் அமைச்சரவையில் உள்துறை அமைச்சராக இருந்த ஹிரேன் பாண்டியா கொல்லப்பட்டார்ல துப்பாக்கியால சுட்டு தானே கொல்லப்பட்டாரு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா இப்ப இருக்கிற பிரதமர் மேலதான அவங்க குடும்பத்தினர் குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க அப்ப என்ன செய்யணும் யாரு யாரு எங்க தொங்கணும் இது 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 இந்த லேட்டானதுக்கு ஒருத்தர் மேல இவ்வளவு குற்றச்சாட்டுகள் நீங்க வைப்பீர்கள் என்றால் இவ்வளவு காலமும் பேசாம இருக்கிற உங்களை என்ன பண்றது அதுக்கு பதில் சொல்லணும் எனவே அண்ணாமலையிடம் நீங்க நேர்மையெல்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது இந்த ஆளுநரும் இதை ட்வீட் பண்றாரு ஆளுநர் நீங்க தெரிஞ்சுக்கங்க ஆளுநர் அந்த சட்ட அமலாக்கத்துல ஒரு மெத்தனா இருக்குது ஆளுநர் ஆளாதவர் அவரு இவரு இவங்க எல்லாமே என்னன்னா இவங்களுக்கெல்லாம் தான் மோடி தலைவர் சரியா இவங்கெல்லாம் மோடியோட சிசிய கோடிகள் தான் மோடி எப்படிப்பட்டவர் இந்த மாதிரி அதாவது போன ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு தேர்தலுக்கு முன்னால ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது கான்பூர்ல ரயில் ஆக்சிடென்ட் இந்த ஆக்சிடென்ட்டுக்கு காரணமான தீவிரவாதி நேபாளில் இருக்கான் அவனை கொண்டு வரணும்னா நீங்கள் எனக்கு வாக்களிக்கணும் அப்படின்னு பேசினவர் தானே அவர் அவர்கிட்ட என்ன அப்போ ரெண்டு நாள் கழித்து வாக்கெல்லாம் போட்டு முடித்த பிறகு அந்த ரயில்வே ஜிஎம் சொல்கிறாரு இல்லைங்க அது வந்து ஆக்சிடென்ட்டு அது வந்து தீவிரவாத செயல் இல்லை ஆனால் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் தீவிரவாத செயல் என்று அது வந்துடும் மோடி அதே கூட்டத்தில் அவர் என்ன சொன்னார்னா இந்த ஊரில் இடுகாட்டுக்கு எவ்வளவோ இடம் இருக்குது சுடுகாட்டுக்கு இடமே இல்லை ரம்ஜானுக்கு அதிகமாக கரண்டு செலவாகுது தீபாவளிக்கு இல்லை ஆனால் அது ஏதாவது உண்மையானா அது உண்மையும் கிடையாது ஸோ இவங்கக்கிட்ட வந்து நீங்கள் வந்து பாம்பு பாம்பும் சரி பாம்பு குட்டியும் சரி விசைமேறு ஏதாவது தான் இருக்கும் எனவே நீங்கள் வந்து இவங்கக்கிட்ட அப்படிலாம் பார்க்க முடியாது இப்போ அதில் கூட அண்ணாமலை ரொம்ப முதல் வரை ஆமாம் முட்டால் அப்படின்றாரு அது எனக்கு ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை சில பேர் தரம் தாழ்ந்து பேசுகிறாரா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏ தாழ்ந்த தரம் தான் அவங்களுடைய இயல்பு நீங்கள் அதில் தரம் தாழ்ந்துட்டாருன்னா அவர் மேலே இருந்தால் தானே தாழ்ந்ததுக்கு இவங்க தலைவர் வந்து சோனியா காந்தி எப்படி பேசுனார் ஜெர்சி பேசன் பேசலை பேசினவர் தானே ஆக்சுவலாக உண்மையில் என்ன செய்யணும்னா ஒரு ஒரு பெண்ணை இந்த மாதிரி பேசினார்னா அவரை பிடிச்சி உள்ளே போட்டுருக்கணும் அப்படி பேசினாரா இல்லையா இவரை பற்றி பேசலையா நம்ம அதாவது கலப்பின குழந்தைன்னு இவரை ராகுலை பற்றி பேசலையா சி அவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியாது அவங்க நாகரிக உலகத்திலேயே இல்லை அது நீங்கள் ஆர்எஸ்எஸ் என்றால் அவங்க முன்னால் சொல்லுவாங்க கலாச்சார தேசிய தேசியம்தான் எங்கள் இது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அவங்க கலாச்சாரம் என்பதே கலாச்சாரமற்ற ஒன்று தான் அவருடைய கலாச்சாரம் நீங்கள் அதை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் நீங்கள் ஒரு பெண் உங்கள் கட்சியிலேருந்து வெளியே போயிட்டா என்ன பண்டாடுனாங்க பார்த்தீங்களே இது அவங்களுடைய தரமே இது தான் எனவே நீங்கள் அவங்க தாழ்ந்துட்டாங்க முட்டு அதாவது நான் ஒருத்தரை முட்டாலும் சொல்கிறதுக்கு பல முறை யோசிப்பேன் ஏன் யோசிப்பேன்னா அது அது ஏன் லெவலுக்கு சரியானதா அந்த நபரை அப்படி சொல்கிறது மூலமாக நான் ஏன் தரம் தாழ்ந்துருமா என்னை ஏசுறதுனால யாராவது வந்து நான் யாரையாவது திட்டுறதுனால அவருக்கு குறைஞ்சிருவாங்களா தரம் குறைந்து விடுவார்களா கிடையாது அப்போ என்ன பிரச்சனைனா இதுதான் இவர்களுடைய தரம் ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சுனா கலவரம் விட்டு முடியுமா 
என்று அன்னைக்கே அந்த முன்னாள் இராணுவ வீரரா அவர் பேசும்போது அண்ணாமலை என்ன சொல்லியிருக்கணும் நிறுத்தணும்னு சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் இவங்க சொல்ல மாட்டாங்க இவங்க தானே அவங்கள பயன்படுத்துகிறாங்க கர்னல் புரோஹித் நீங்கள் மக்கா மஸ்ஜித் மாலேகான் இந்த குண்டு வெடிப்புகள் எல்லாம் அந்த அந்த குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளானவர் கர்னல் புரோஹித் அவங்க வந்து ஆர்எஸ்எஸ் சில பேர் அப்புறம் சுவாமி அசிமானந்தா அப்புறம் என்னது சாத்தியா பிரயாக் சிங் தாகூர் பிரக்யா சிங் தாகூர் ஆமாம் இவங்க எல்லாரும் ஆர்எஸ்எஸ் ஆட்களை ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க ரெக்ரூட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏய் நீ எல்லாம் சாமியாரை போ நீ எல்லாம் ரவுடியா போ நீ எல்லாம் இங்கே போ என்று அனுப்புவாங்க அவங்கள பொறுத்தவரை எல்லாம் ராணுவத்துக்கும் அனுப்புவாங்க ராணுவத்துக்கும் அனுப்பு ஏன்னா அந்த நீங்க சொல்ற இஷ்யூல வந்து முன்னாள் ராணுவத்தினர் யஷ்வந்த் சிண்டே இப்ப போட்ட அஃபிடேவிட்லயும் ராணுவ வீரர்கள் தான் வந்து குண்டு வைக்கிற பயிற்சி ஆர் எஸ் எஸ் அவங்க ஆர் எஸ் எஸ் வந்து திடீர்னு ஒரு நாள் இது சரிப்பட்டு வரல அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா ரவுடியா இருக்கிறவரை சாமியார் ஆக்கிடுவாங்க சாமியாரா இருக்கிறவரை ரவுடியா கொண்டு வந்துருவாங்க அது ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸும் அப்புறம் ரீடிப்ளாய்மெண்ட் ப்ராசஸும் தான் எனவே ஆர் எஸ் எஸ் என்கிற ஒரு இயக்கம் என்பது அடிப்படையில் ஒரு மனித நாகரிகத்துக்கு மனித மனித விழுமியங்களுக்கு எதிரானது எனவே அதனுடைய அது உருவாக்குன நபர்கள் இதை தவிர வேற எப்படி இருப்பாங்கன்னு நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க ஃபர்ஸ்ட் அண்ணாமலை மத மாற்றம் கட்டாய மத மாற்றம்னு லாவண்யா விவகாரத்தை கையில் எடுத்தார் அது தோல்வி அடுத்து கோயம்புத்தூர் அந்த சிலிண்டர் பாம் பிளாஸ்ட் அது தோல்வி ஐஎஸ்ஐஎஸ்னுடைய கூடாரமாக இருக்குது அப்படின்னு போய் வட மாநிலங்களில் பேட்டி தரார் மதுரையில் லவ் ஜிகாத்துன்னு ஒன்று கையில் எடுத்தார் அது அந்த சமூகத்தை சார்ந்தவங்களே அது பொய்யின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்படி ஒன்று ஒன்றும் இராணுவ வீரர் விவகாரத்தை கிராண்டாக நம்ம பெரிய இஷ்யூ ஆகணுன்னார் ஆடியோவெல்லாம் வந்து அசிங்கப்பட்டார் இப்போ கடைசியாக வந்து குண்டு வைப்போம் அப்படின்ற இடத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க நாளை ஓட்டு போடலாம்னா சுட்டு தள்ளிடுவேன் குண்டு போடுவோம்னு சொல்லுவாங்களா ஒருவேளை அப்படி சொன்னால் தமிழ்நாடு அடிபணியுமா ஏங்க நீங்கள் நாளைக்கு சொல்லுவாங்கள்லாம் நினைக்கிறீங்க சி அவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு இது அப்படி தான் வந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இல்லை குண்டு வைப்போம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் தென்காசியில் ஆர்எஸ்எஸ் அலுவலகத்தில் குண்டு வடிச்சுதா குண்டு வச்சது யார் இந்து முன்னணி ஆட்கள் தான் அவங்க கு நீங்கள் மிகப்பெரிய தீவிரவாத இயக்கம் என்று நான் கருதுவது ஆர்எஸ்எஸ்ஸை தான் இந் நீ சொந்த ஆஃபீஸுக்கு குண்டு வச்சுட்டு அதில் இஸ்லாமியர்கள் தலைக்கணிகிற தொப்பியை எடுத்து போட்டுட்டு ஒரு கழக மூற்றாட்கள் நீங்கள் இப்படி ஏராளமாக சொல்ல முடியும் நீங்கள் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை இப்போ அந்த பிஎஃப்ஐ தடையப்போ கோயம்புத்தூர்லாம் பண்ணாங்க பண்ணாங்க அந்த திருப்பூர் கிழக்கு மாவட்டம்னு நினைக்கிறேன் துணைத்தலைவர் பாஜக துணைத்தலைவர் முத்து என்கிற மாரி முத்து அவருடைய பிணம் தொங்குது கீழே வந்து நரேந்திர மோடி இந்து முன்னணி பாஜக தேசிய கொடி இதெல்லாம் வச்சு அதுக்கு செருப்பு மாலை போட்டிருக்காங்க தமிழிசை தான் அப்போது வந்து தலைவராக இருந்தாங்க உடனே அவங்க பறந்து வந்து இது வந்து ஒன்று அரசியல் மோதல்னால் கொல்லப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது வந்து மத மோதல்னால் கொல்லப்பட்டிருக்கலாம் அப்படி இப்படின்னு ரொம்ப பேசுனாங்க பொன் ராதாகிருஷ்ணனும் பேசினார் அப்புறம் கொஞ்ச நாளாச்சு கொஞ்சம் நாள் ஆனோடனே அவங்க குடும்பத்திலே என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஒன்று ஒரு 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 பெண்ணோட தொடர்பு இருந்தது அப்புறம் கடன் அதிகமாக இருந்தது அதனால் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க இவங்க வாயெல்லாம் மூடிக்கிட்டாங்க பிரச்சனை என்னென்னா அப்போது அங்கே இதெல்லாம் வச்சவன் யார் செத்த ஆள் வந்து இதெல்லாம் வச்சு வச்சுருக்காங்க அப்போது முதல்ல ஒருத்தர் பார்த்தோன்னா நீங்களும் நானுமாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் ஐயோ செத்துட்டான் அல்லது அவங்க கீழே இறக்குறதுக்கு பார்ப்போம் இதெல்லாம் பண்ணுவோம் நிதானமாக உட்காந்து அப்பாடை நம்மளால் ஒருத்தர் செத்துட்டான் இந்த ஊரில் கழகத்தை ஏற்படுத்தலாம் எடு மோடி போட்டவன் ஏங்க என்ன சொன்னாலும் நான் வந்து மார்க்ஸ் போட்டோவுக்கு செருப்பு மாலை போடுவனா அவன் மோடி போட்டோவுக்கு பிஜேபி போட்டோவுக்கு தேசிய பிஜேபி கொடிக்கு தேசிய கொடிக்கு இந்த முன்னணி கொடி அதுக்கு முன்னால் கச்சிராஜா சரி அவங்க பாரம்பரியம் வந்து நீங்கள் மறந்துடாதீங்க கச்சிராஜா அநேகமாக அது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அல்லது பதினெட்டாக இருக்கும் அதாவது அஸ்வினி குமார்னா அவங்க ராமநாதபுரம் நகர க செயலாளரோ ஏதோ நிர்வாகி அதாவது அவர் தாக்கப்படுறாரு அவங்க அப்பாவும் தாக்கப்படுறாரு என் ஃபேஸ்புக்கில் எல்லாம் போட்டிருக்கேன் வேணால் நான் எழுத்து காமிக்கிறேன் அதாவது அவர் என்ன எழுதுகிறாரு ஜிகாத்திகள் கொட்டம் அதிகமாகிவிட்டது எங்கள் நகர செயலாளர் அவருடைய அப்பாவை இருக்கும் போதே வந்த நபர்கள் வெட்டி விட்டு அறிவாளில் ரத்தம் சொட்ட சொட்ட கைலியோடு அருகில் உள்ள மசூதிக்கு சென்று அறிவாளில் இருந்த 
இதையெல்லாம் கழுவிட்டு ரத்தத்தை எல்லாம் கழுவிட்டு அவங்க போயிட்டாங்க அப்படின்னு அப்புறம் அண்ணன் நாராயணா இருக்கார் நாராயணன் திருப்பதி உடனே இது உங்களால் முடியலை அப்படின்னு சொன்னால் நீ எங்ககிட்ட விடுங்க நாங்கள் வந்து இராணுவத்தை வச்சு அதை செட்டில் பண்ணிக்கிறோம் இராணுவ வீரர்களே புல்மாவால் காப்பாற்ற முடியாத கோஷி தான் இது அடுத்து கேட்டிராக அதை விட அங்கே அவ ஆழ்வும் அதிகமாயிருச்சு அப்படி இப்படிலாம் ஸ்டேட் பண்ணுறோம் எனவே அப்புறம் அதுக்கு பின்னால் அதை விசாரித்தா அது கடன் கொடுக்கல் வாங்கல் தகராறில் சொந்த பிரச்சனைகளை வெட்டிட்டாங்க இப்படி எல்லாத்தையும் அவங்க பண்ணுவாங்க கழகம் செய்வதன் மூலமாகத்தான் நீங்கள் இந்தியாவில் மண்டைக்காடில் அவங்க வந்து கழகம் செய்ததன் மூலமாகத்தான் கன்னியாகுமரியில் காலம்ட்டுருந்தாங்க அதே எண்பத்தி ரெண்டில் அவங்க கோயமுத்தூரில் இஸ்லாமிய வியாபாரிகளுக்கு எதிராக எல்லாத்தையும் திரட்டி அவ அது அந்த சொத்துக்களை அழித்ததன் மூலமாகத்தான் கால் ஒன்றுனாங்க ஸோ அவங்கள பொறுத்தவரையில் என்னென்னா ஒரு ஊரில் வளரணும்னா கழகம் பண்ணணும் எனவே இப்போ இராணுவ வீரர்கள் இந்த போர்வையில் கொஞ்சம் பேரை கொண்டு வந்திருக்காங்க தமிழக அரசாங்கம் அந்த சம்மந்தப்பட்ட நபரை நீ கொண்டு வைப்பேன்னு சொன்னியே ஏன்னா எங்களுக்கு தெரியும்லாம் சொல்லியிருக்காரு சரி எனக்கு இல்லை தப்பு இல்லையான்னு கேட்டால் ஆமாம் வைப்பேன் இது மிரட்டல் தான் இது எச்சரிக்கை தான் எச்சரிக்கை தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது எதுலேருந்து வருது அதான் நம்ம ஒரு பேரனா சனாதன காவலர் நம்ம ரவி தான் கூட நின்று போட்டோ எடுத்துக்கிறாரு அப்புறம் என்ன அவங்களுக்கு பிரச்சனை ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் ரவிக்கும் இதுதான் மைண்ட் செட்டு எனவே என்னை பொறுத்தவரையெல்லாம் ரவி போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருந்தபோது என்னெல்லாம் இருந்ததோ அதெல்லாம் விசாரிக்கணும் விசாரிக்க வரும் வரும் அதுக்கான காலம் வரும் இவர்கள்லாம் செய்வதை பார்க்குற போது நான் பொதுவாக சொல்ல விரும்புகிறது இவர்களுடைய குணம் நீங்கள் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் பார்த்தீங்கன்னா இப்படித்தான் இருக்கும் நீங்கள் அக்ஷார்தம்னு ஒரு இடத்துல ஒரு கோயிலில் குஜராத்தில் அவங்க வந்து மோடிக்கு ஒத்து வர மாட்டேன்ட்டாங்க திடீர்னு அந்த கோயிலில் குண்டு வெடிக்குது நிறையா இஸ்லாமியர்களை பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க அதாவது மோடி பதவி ஏற்கிற அன்னைக்கு தான் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வருது அதில் ஒரு ப பத்தாண்டுகள் ஐந்தாண்டுகள் அப்படியெல்லாம் சிறைத்தன்மை கொடுத்துட்டாங்க உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லிச்சு அதாவது பொதுவாக நீதிமன்றங்கள் அந்த தீர்ப்பு சொல்லும் போது போதுமான ஆதாரம் இல்லை அல்லது சந்தேகத்திற்கிடமின்றி நிரூபிக்கப்படவில்லைன்னு சொல்லலாம் அந்த கேஸில் உண்மையான குற்றவாளிகளை தப்புவிப்பதற்காக இந்த இஸ்லாமியர்கள் பலிகடா ஆக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள் இவர்களை விடுதலை செய்கிறேன் உண்மையான குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்றைக்கு வரை அந்த போலீஸ் கண்டுபிடிக்கல எனவே இவங்களில் இவங்களுக்கே கொண்டு வச்சுக்கிறது கோயிலில் கொண்டு வைக்கிறது இது கொண்டு வை நீங்கள் பாலியல் வன்கொடுமை செய்வதை ஒரு போராட்ட வழிமுறையாக சொன்னவர் சாவர்கர் மறந்துடாதீங்க அப்படி சொல்லி இருக்கிறாரா அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு அதெல்லாம் இஸ்லாமிய பெண்களை அப்படி நீங்க இப்ப சமீபத்தில் பாருங்க இஸ்லாமிய பெண்களை நோக்கி ஆமா 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 நீங்க அதை சொல்றீங்க நானும் சொன்னேன் நம்ம பிள்ளைகளை அதாவது பழிலான்னு ஒரு பாசிஸ்ட் யூத் ஆர்கனைசேஷனுக்கு மூஞ்சே போறார் போயிட்டு வந்து இங்க கிளாஸ் எடுக்கிறார் நம்முடைய பையங்களை சி வி ஆர் ட்ரைனிங் தம் In the game of killing என்மாஸ் கூட்டம் கூட்டமாக கொள்ளுகிற விளையாட்டிற்காக இவர்களை நாம் பயிற்றுவிக்கிறோம் இது முந்தைய சொன்னது எனவே நீங்கள் பாலியல் வன்கொடுமையில் இப்போ தான் சொன்னாங்க ஒவ்வொரு ஆளும் நூறு பெண்களை த அதுக்கு பேர் வேற வச்சுருக்காங்க தர்ம சன்சத்துன்னு பேர் வேற அப்படி வச்சுப்பாங்க நீங்கள் அது அதனால இவர் அதான் இப்போ இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்குலாம் அவங்க தர்மம்னு பேர் வச்சுருக்கிறாங்க ஆமாம் வச்சுப்பாங்க அது கேட்டால் தர்மம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க சனாதன தர்மம் மனு தர்மம் இது எல்லாம் தர்மம் கிடையாது அதர்மம் இப்போ பாஜகவுக்கு எதிராக தமிழ்நாடு காவல்துறையினுடைய நடவடிக்கை போராடுகின்ற இயக்கங்களே வைக்கிற குற்றச்சாட்டு வந்து இதுக்குள்ளே வந்து ஆர்எஸ்எஸ் அதிகமாகிட்டாங்களோன்னு தோணுது ஏன்னா நடவடிக்கையே அப்படி தான் இருக்குது தமிழ்நாடு காவல்துறை இடையில நீங்க பெரும்பாலும் இல்ல அது வந்து அது உண்மையா இல்ல வந்து முதல் வரை இல்ல கூட்ட உங்க கூட்டணியில இருக்கிறீங்க அப்படின்ற காரணங்களுக்காக இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் அப்படி சேஃப்கார்ட் பண்றதுக்காக பேசுறாரு இல்ல இல்ல அப்படியெல்லாம் நான் சொல்லல அப்படி நான் சொல்லல எனக்கிட்ட காங்கிரீட்டான விஷயங்களே இருக்கு நீங்க மண்டை காடு நான் இப்ப உங்களுக்கு முடிஞ்ச உடனே நான் உங்களுக்கு மண்டை காடுல வர அஞ்சாம் தேதியில இருந்து பகவதி அம்மன் கோயில் திருவிழா இருக்கு அந்த திருவிழாவில் யாரெல்லாம் கலந்துக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு பேர் சமய மாநாடு துவக்கி வைக்கிறது தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அன்னை கலந்துக்கிறது பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அடுத்து வந்து மதுரையில் இருக்க ராம ஸ்ரீனிவாசன் அண்ணாமலை காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியம் எம்ஆர் காந்தி நைனா நாகேந்திரன் 
இப்படியா நீங்க ஒரு பெரிய பாஜக மாநாடா பாஜக மாநாடு ஒரு கோயில நடத்துறாங்க கேட்டா அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய அறநிலையத்துறையும் காவல்துறையும் ஐயோ இதுல கை வச்சிட கூடாதுன்றான் கோயிலுக்குள்ள இது எப்படிலாம் நடக்க முடியும் கோயிலுக்குள்ள எப்படி நடத்த முடியும் அறநிலையத்துறையும் காவல்துறையும் சார் கை வச்சா பிரச்சனை ஆயிடும் சார் அப்ப அவங்களே விட்டுருவீங்களா நீங்க ஒரு ஊர்ல கொள்ளை அடிக்கிறது வலுவா ஆட்கள் வந்தாங்கன்னா கொள்ளை அடிச்சுட்டு போட்டோம்னு விட்டுருவீங்களா சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாப்பது தானே உங்களோட வேலை எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கு முன்னால ஒரு கலெக்டர் இதுல இருந்தார் நீங்க நெல்லை இதுக்கு முன்னால் இப்போ தான் மாற்றிருக்காங்க நெல்லையில் இருந்தவர் கன்னியாகுமரியில் இருந்தவர் இவங்கெல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் அவங்கள தான் இருந்தாங்க சி அது அது அவங்க ஆர்எஸ்எஸ்காரங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் பாஜகவுக்கு ஆதரவான நடவடிக்கைகள் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க நீங்கள் சமூகத்தில் இந்த மாதிரி வர்ற ஆட்கள் நேர்மையற்றவனாக இருந்தால் என்ன நடக்கும் நீங்கள் அவங்க அவங்களெல்லாம் இப்படி தூண்டி போடுறது தானே ரஞ்சன் கோகோய் அதாவது ஒரு ஒரு ராஜ்யசபா சீட்டுக்காக ராம அது என்னது பாபர் மசூதி இடத்த நீ வச்சுக்கோன்னு சொன்ன ஆள் தானே ஒரு கவர்னர் போஸ்ட்டுக்காக அமித்ஷா வந்து குற்றமற்றவர்னு சொன்னது சரிதான் சொன்னவர் தானே ரெண்டு இந்தியாவினுடைய ரெண்டு தலைமை நீதிபதிகள் மறந்துடாதீங்க அப்துல் நசீஸ்வர் நீங்கள் மூணு நீதிபதி அப்போ இந்த மாதிரியான ஆட்கள்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்க நம்ம தகுதி இல்லைன்னா கூட இவங்க சொல்கிறத கேட்டுக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஏதாவது கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அந்த காரணத்துக்காக ஒரு பகுதி இந்த பியூரோக்ரஸியும் அப்படித்தான் இருக்கிறது என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை இப்போ காவல்துறையை பற்றி பேசுனதால என்னுடைய இறுதி கல்யா நீதித்துறை ஆர்எஸ்எஸ் பேரணிக்கு அனுமதி கொடுங்க இப்போ அரசு காவல்துறை மறுக்கிறாங்க நீதிமன்றம் அனுமதி கொடுங்கன்றாங்க இப்போ நீங்கள் சிபிஎம் வந்து மேல்முறையீடு செய்ய சொன்னீங்க அரசு வந்து மேல்முறையீடு செஞ்சுருக்கிறாங்க இப்போ நீதித்துறையும் வந்து இப்படி ஒரு அரசு எதிர்க்குது காவல்துறை எதிர்க்குது இது எல்லாத்தையும் தாண்டி அனுமதி கொடுன்றாங்களே அதான் நீங்கள் இப்போ இன்னொன்று கேட்டிங்களே தமிழ்நாட்டில் எப்படி இருக்குது அதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணத்தை சொல்கிறேன் அதாவது விக்டோரியா கௌரி விக்டோரியா கௌரியுடைய ஆன்டிசிடன் சம்மந்தமாக கேட்குறாங்க அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கவங்க தானே கொடுத்துருப்பாங்க போலீஸு அங்கே இருக்க அட்வொகேட்டு இவங்கெல்லாம் தான் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அப்போ என்னென்னா கிறிஸ்துவ பாடலுக்கு நீங்கள் வந்து பரதநாட்டியம் ஆடக்கூடாது பச்சை தீவிரவாதம் பயங்கரவாதம் மாதிரி இது வெள்ளை பயங்கரவாதம் இது வந்து மத மாற்றம் குண்டு வெடிப்பை விட இப்படியெல்லாம் பேசுனது உச்ச இந்தியாவினுடைய உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி என்ன சொல்கிறாரு எங்கள் கவனத்துக்கே வரலையன்றாரு அடுத்த ரெண்டு நீதிபதிகள் என்ன சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் பார்த்து தான் முடிவெடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி நான் வந்து நீதித்துறை இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் எப்படி நடந்துக்கிறதுன்னு கடந்த காலத்தில் பார்த்தோம்னா அது வித்தியாசமாகத்தான் அது நடக்குது பழைய மாதிரியான நிலை இல்லை ஒரு காலத்தில் ஏன்னா நீதிபதிகள் தொடர்ச்சியாக பழிவாங்கப்படுறாங்க இது தமிழ்நாட்டுக்கு சொன்ன நீதிபதி யார் முரளிதரன் ஏன் வரல அஞ்சு மாதம் ஆச்சு மூணு தடவை வலியுறுத்தின கொலிஜியம் நாலாவது தடவை அதில் ஃபார்மாக இருந்திருக்கணுமா இல்லையா ஏன் ட்ராப் பண்ணிச்சு கே எம் ஜோசஃபை சொன்ன நீதிமன்றம் கே எம் ஜோசஃப் அவர் சீனியாரிட்டி பிரகாரம் தான் போடணும்னு ஏன் சொல்லலை நீங்கள் வந்து தகில் ரமாணி எவனோ ஒரு போகிற போக்கில் ஒரு குற்றச்சாட்டு சொல்கிறான் சிபிஐ விசாரிச்சு இப்போ இல்லைன்னு சொல்லிடுச்சு அந்த அம்மா பில்கேஸ் பான வழக்கில் டாக்டரும் போலீஸ்காரனும் குற்றவாளிகள் ஆயுள் தண்டனைன்னு சொன்னதுனாலேயே அவரை இங்கே கொண்டாந்து வச்சு நீங்கள் இங்கேருந்து நார்த் ஈஸ்ட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க குற்றச்சாட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு அப்போது நீங்கள் இப்போ நீதிபதி லோயா மரணத்தை பற்றி நீங்கள் விசாரணையே நடத்த மாட்டேன்றீங்க ஆனால் அப்துல் நசீருக்கு கிடைக்கிது ரஞ்சன் கோகோய்க்கு கிடைக்கிது சதாசிவத்துக்கு கிடைக்கிது என்று வருகிற போது நீதித்துறையில் இருக்கிறவர்கள் அதான் நீங்கள் நீதினா நீதித்துறையில் இருக்கிறவர்கள் மனிதர்கள் தானே அப்போ அவங்கெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான ஏற்பாடு ஜனங்களிடம் அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் நடக்கும் என்னைய பொறுத்தளவில் நீதிமன்றம் இப்படி கொடுக்கக்கூடாது நீங்கள் எவ்வளவு திணாவட்டு இருந்தால் நீங்கள் அங்கே கேஸு நடத்துகிற நேரத்துலேயே இங்கே இவங்க பதவி ஏற்பாடு நடத்திருப்பாங்க முன்னாலேலாம் ஒரு வழக்கு இருந்ததுன்னா சரி தீர்ப்பு வரட்டும் பார்த்துக்கலாம் இல்லை தார்மீக அடிப்படையில் அது சம்மந்தப்பட்ட நபர்களே அப்படி இருப்பாங்க சொல்லுவாங்க அதைத்தான் சொல்கிறேன் அந்த அந்த இது கூட இல்லை எனவே ஆசை இருக்க முடியாது பாஜக அற முடியாது நீங்கள் அதை மட்டும் கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க ஆசை விற்க முடியாது பாஜக அற முடியாது ஆர்எஸ்எஸ் 
மனித விழுமியன்கள் அறியாது எனவே அவங்க எல்லாத்தையும் இப்படி ஆக்குவாங்க அதனுடைய ஒரு பகுதி தான் நீங்கள் இன்றைக்கி நீதி துறையும் இப்படி ஆக்கப்பட்டிருக்கு ஓகே தோல பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் அடுத்த கட்டமாக என்ன நடக்குதுன்னு இவ்வளவு நேரம் ரூட்ஸ் தமிழ் பார்வையாளர்களுக்காக ஆளுநர் விவகாரம் தொடங்கி அண்ணாமலை வரை பல்வேறு விஷயங்களை பகிர்ந்துட்டதுக்கு மிக்க நன்றி